மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு இன்வெர்டர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமர் சிப்பு நம் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரோக்ராம் இட் வில் மானிட்டர் ஆல் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த இன்வெர்டர் சர்க்யூட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் ஆஃப் த இன்வெர்டர் சர்க்யூட் இட் வில் ரியாக்ட் வெதர் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் அலாம் ஆர் ட்ரிகரிங் ட்ரிப்பிங் சிக்னல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இன்வெர்டர் சர்க்யூட்னுடைய ஃபுல் ஆப்ரேஷனை மானிட்டர் பண்ணி அதை என்ன பண்ணோம்னா அது ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுதா என்னங்கிறத செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நமக்கு வந்து இன்வெர்டருடைய அவுட் புட்டு ஏசி சப்ளையை டைரெக்டாக நமக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு இன்வெர்டர் இது லேட்டஸ்ட்டு மாடல் லேட்டஸ்ட்டு டெக்னாலஜி ஓகே ரைட் ஸோ எப்படி வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு இன்வெர்டர் ஒர்க் பண்ணுது அதனுடைய ஆப்ரே பிளாக் டயக்ராம் அப்ரோச் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதில் மெயினாக என்னென்னலாம் பார்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு இன்வெர்டர்னுடைய ஃப்ரண்ட் பேனல் டயக்ராமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபெதர் டச் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கிளீனாக இண்டிகேட்டர் டிஸ்பிளே இதெல்லாமே இதில் இருக்கும் So, a modern inverter producing pure sine wave. So, this is an important task. Pure sine wave we will produce. We will produce an ordinary inverter. The sine wave is pure. 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 The pulse is pure. The pulse is pure. The pulse is pure. The ripples are pure. The pure sine wave is generated. The sine wave is pure. மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு இன்வெர்டர்னுடைய இம்பார்ட்டண்டான டாஸ்க் ஸோ ஏ மாடர்ன் இன்வெர்டர் ப்ரொடியூசிங் பியூர் சைன் வேவ் டிசைன்டு யூசிங் தி சிம்பிள் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் டு த காம்ப்ளக்ஸ் எம்பர்டட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை பயன்படுத்தி தான் இந்த மாதிரியான ஒரு பியூர் சைன் வேவை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு இன்வெர்டர் யூசர்ஸ் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் டெக்னிக் என்ன அதே பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் டெக்னிக் தான் பட் அதனுடைய டிகர் பல்ஸ் எல்லாம் கம்ஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தென் டிஃப்ரெண்ட் சென்சார்ஸ் அதனுடைய இன்புட் அவுட் புட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு பேட்டரி கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் சென்ஸ் பண்றதுக்கு சென்சார்ஸ் பயன்படுத்துவாங்க தென் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் நத்திங் பட் ரிலேஸ் ரிலே சீக்வன்ஷியல் ரிலேஸ் ஆப்ரேட்டட் பை ஆப்ரேட்டிங் சிக்னல் கிவன் பை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் சிக்னல்லாம் கொடுக்கும் அந்த பேஸ்ட் அந்த சிக்னல் அந்த ஆக்டிவேட்டர்ஸ் ரிலே வந்து எதை கட் பண்ணணும் எதை ஆன் பண்ணணும் எந்த சர்க்கியூட் ஆஃப் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணணும் தென் எல்சிடி டிஸ்பிளே எல்சிடி ஆர் எல்இடி டிஸ்பிளே ஸோ எல்சிடி அண்ட் எல்இடி டிஸ்பிளே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்சிடி அண்டு எல்சிடி எல்சிடி டிஸ்பிளேங்கிறது தான் இதுதான் இதில் வந்து டிஸ்பிளே அதனுடைய வோல்டேஜ் எவ்வளோ அவுட் புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இன்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் தென் ஆடிபிள் அலார்ம்ஸ் வோல்டேஜ் அதிகமாக போகுது அல்லது லோ வோல்டேஜ் வருது பேட்டரி வோல்டேஜ் அதிகமாயிடுச்சு பேட்டரி லோ வோல்டேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் அலாம் பீப் சவுண்ட்ஸ் கொடுத்து நமக்கு காஷன்ஸ் கொடுக்கும் தென் ஃபெதர் டச் சுவிட்சஸ் ஃபெதர் டச் சுவிட்சஸ்னா அதை பாருங்க இங்கே டச் பண்ணுறது சுவிட்ச் மாதிரி இருக்காது கையால் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே நமக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் அந்த மாதிரியான சுவிட்சஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் எதுக்காக ஃபார் த ரிலேபிள் அண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஃபெயில் சேஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஃபெயிலியர் இல்லாமல் ஆப் சேஃப் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ஸோ பிளாக் டயக்ராம் பிளாக் டயக்ராம் எப்படின்றது ஃபுல் பிளாக் டயக்ராம் இதுக்கு நம்ம காமிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல தேவையான அந்த செக்ஷன்ஸ் மட்டும் அதில் இருக்கும் ஸோ ஃபுல் பிளாக் டயக்ராம் இதுதான் அதனால இந்த ஃபுல் பிளாக் டயக்ராம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இதுல இருந்து அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல சொல்றதெல்லாம் வந்து அதனுடைய அந்த பார்ட்டை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு கிளான்ஸ் இதுல பாருங்க என்னன்னு இது இன்புட் ஏசி சப்ளை இன்புட் ஏசி சப்ளை ரெண்டு வே ஒன்னு டைரக்டா சுவிட்ச் ஓவர் ரிலே இதுதான் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும் ஆன் ஆஃப் பண்றது எங்க சர்க்கியூட்டி எந்த சப்ளை வந்து லோடுக்கு போகணுங்கிறத டிசைட் பண்றது இந்த ரிலே தென் இந்த ஏசி சப்ளை நேரா ஒரு ஏசி சென்சிங் சர்க்கியூட் வந்துடும் இட் சென்சஸ் த வெதர் ஏசி சப்ளை இஸ் அவைலபிள் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத இந்த சென்சார் சர்க்கியூட் சென்ஸ் பண்ணி இந்த சிக்னலை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கொடுத்துரும் ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இஸ் த மெயின் பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரோலிங் பார்ட் ஆஃப் த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு இன்வெர்டர் ஸோ இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன ப
இங்க ஆஃப் பிரிட்ஜ் இன்வர்ஷன் பேட்டரில இருந்து இருக்கிற சப்ளை வந்து ஆஃப் பிரிட்ஜ் ஆபரேஷன்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் பண்ணும் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்வெர்டிங் இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஸ்டெப் அப் மோட்ல ஆன் பண்ணும் ஸோ இந்த டிசி சப்ளை வந்து பல்சேஷனா கன்வெர்ட் ஆகி அந்த பல்சேஷன் வந்து இந்த இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பிப்டி எட்ஸ் டூ தேர்ட்டி ஓல்ட்டா ஃபில்டர் பண்ணப்பட்டு ஸ்மூத்தன் ஆகி இந்த சுவிட்ச் ஓவர் இலை வழியா டிசி ஏசி சப்ளை வந்து கோஸ் டு லோட் ஸோ இந்த டிசி சப்ளை கன்வெர்டட் இன் டு ஏசி சப்ளை ஸ்டோர்ட் டிசி சப்ளை இது பவர் ஃபில்லை கண்டிஷன்ல அண்டர் பவர் கண்டிஷன் என்ன ஆகும்னா இந்த சென்சார் சப்ளை பவர் இருக்குதுன்ன உடனே மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு பவர் இருக்குன்ற சிக்னலை கொடுத்துரும் அட் த சேம் டைம் சேஞ்ச் ஓவர் இலை ஆப்ரேட் ஆகி இந்த ஏசி சப்ளை நேராக அவுட் புட் லோடுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி இந்த இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் மோடுக்கு போயிட்டு இங்கிருந்து இந்த ஏசி சப்ளை கன்வெர்ட் ஆகி நேரா பேட்டரி சார்ஜஸ் எடுத்துட்டு போகும் ஓகே இது இதனுடைய ஜென்ரல் ஆப்ரேஷன் நாம ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் மெயின்ஸ் மோட் இப்ப பவர் இருக்கு பவர் இருக்கும் பொழுது அண்டர் மெயின்ஸ் மோட் த சாலிட் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஓவர் இலே பாசஸ் த ஏசி இன்புட் ஓல்டேஜ் டைரக்ட்லி டு தி அவுட் புட் ஸோ மெயின்ஸ் மோட்ல டைரக்டா என்ன பண்ணணும் இந்த ஏசி சப்ளை சேஞ்ச் ஓவர் இலே வழியா நேரா லோடுக்கு போயிடும் ஸோ இங்கேயும் ஏசி சப்ளை இங்கேயும் ஏசி சப்ளை ஃபேனு லைட் இதெல்லாம் வேலை செய்யும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதே டைம் ஆல்சோ திஸ் சேஞ்ச் ஓவர் இலே என்ன பண்ணணும்னா அலோ சார்ஜிங் ஆஃப் த பேட்டரி த்ரூ சார்ஜிங் சர்க்கியூட் இந்த சார்ஜிங் ஆஃப் இந்த சேஞ்ச் ஓவர் இலே என்ன பண்ணும் ஒரு பக்கம் ஏசி சப்ளையை நேராக லோடு காமிச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த சேஞ்ச் ஓவர் இலே வழியா நேரா இந்த இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்ப இந்த இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரெண்டு வகையமா வேலை செய்யும் நல்லா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்படி பிரைமரி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பிரைமரி ஹையர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இது வந்து ஹையர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இது செகண்டரி லோயர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஹையர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ்ல இருந்து லோயர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வரும்போது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுவே நீங்க செகண்டரிக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நீங்க இன்புட்டை கொடுத்துட்டு பிரைமரிக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல நீங்க அவுட் புட் எடுத்தீங்கன்னா லோயர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் டு ஹையர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இட்ஸ் ஸ்டெப் அப் மோட் ஸோ ஒரே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இந்த பக்கம் வரும் பொழுது ஸ்டெப் டவுன் மோட்ல வேலை செய்யும் அதே பேட்டரியில இருந்து வெளியில போகும்போது ஸ்டெப் அப் ஆப்ரேஷன்ல வேலை செய்யும் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இந்த இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மெயின்ஸ் பவர் இருக்கும் பொழுது ஸ்டெப் டவுன் மோட்ல ஆப்ரேட் ஆகி நேரா இங்க இருக்கிற சப்ளை ரெக்டிஃபை பண்ணப்பட்டு பேட்டரியில ஸ்டோர் ஆயிடும் அப்போ அண்டர் மெயின்ஸ் மோடு ரெண்டு கண்டிஷன் நேரா அவுட் புட் போயிடும் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி நேரா பேட்டரிக்கு சப்ளை வந்துடும் ஸோ அண்டர் பேட்டரி சார்ஜிங் கண்டிஷன் இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன் ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் மோட் அதான் இம்பார்ட்டன் நான் சொன்னேன் பேட்டரி சார்ஜிங் கண்டிஷன்ல இந்த இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் மோட்ல இருக்கும் அதாவது என்னன்னா இந்த இடத்துல ஹையர் என்று ஹையர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் கீழே லோயர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்போ மேல இருந்து கீழே வரும்போது ஹையர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் டு லோயர் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரா வேலை செய்யும் Then inverter mode. Parenge, inverter mode mode. inverter circuits தென் இன்வெர்டர் மோட் இப்ப இன்வெர்டர் மோட் சர்க்கியூட்ஸ் மட்டும் தான் இதுல கூப்பிட்டு இருக்காங்க இப்ப இன்வெர்டர் மோட் அப்படின்னா இந்த ஏசி சென்சார் சர்க்கியூட் சென்ஸ் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு சொல்லிடும் பவர் இல்ல தப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏசி மெயின்ஸ் வோல்டேஜ் சென்ஸ்டு பை த சாலிட் ஸ்டேட் ரிலே அண்ட் கான்சிக்வென்ட்லி இன்வெர்டர் செக்ஷன் இஸ் ஆக்சுவேட்டட் மெயின் சப்ளை ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கறத சாலிட் ஸ்டேட்ல சென்ஸ் பண்ணிட்டு சென்சிங் சர்க்கியூட் நேரா மைக்ரோ கோட்டல் சொன்ன உடனே இது என்ன பண்ணும் இன்வெர்டர் மோடுக்கு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடும் சோ இன்வெர்டர் மோடு சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அண்டர் இன்வெர்டர் மோட் த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் விச் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் த இன்வெர்டர் செக்ஷன் ஜெனரேட்ஸ் டிகர் பல்சஸ் டு கேட் ட்ரிவர் இன்புட் டு தி மாஸ் சுவிச்சிங் டிவைசஸ் இங்க இருந்து கேட் பல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த எங்க இருந்து மாஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல இருந்து இங்க இருந்து கேட் பல்சஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் கேட் பல்சஸ் ஜென்ரேட் ஆகி மாஸ் பெட்டுக்கு சப்ளை கொடுக்கப்படும் ஸோ மெயின் சப்ளை ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது சென்சார் சர்க்கியூட் வழியா தெரிஞ்ச உடனே மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கேட்
அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே ஃபிஃப்டி எட் சிக்ஸுக்கு நல்லா கன்வெர்ட் ஆகும் முதல்ல கிலோ எட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்புறமேட்டு ஃபிஃப்டி எட்ஸ் ரேஞ்சில் கன்வெர்ட் ஆகும் இங்கேருந்து வெளியே வர்றது ஃபிஃப்டி எட்ஸ் ரேஞ்ச் இங்கே ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கிலோ எட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும் இந்த இடத்துல வெளியில் வர்றது கிலோ எட்ஸ் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா பிடபிள்யூஎம் பல்சஸ் இந்த பேட்ரி ஓல்டேஜஸை சுவிட் ஆன் சுவிட் ஆஃப் பண்ணும்போது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஓல்டேஜஸாக ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ த அயான் கோடு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பூஸ் த டுவெல் வோல்ட் சோப்டு ஒய் ஃபார்ம் டு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஃபிஃப்டி எட்ஸ் ஏசி அவுட்புட் ஒய் ஃபார்ம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல முதல்ல என்ன சொன்னோம் ஹை ஹை நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு இந்த இடத்துல லோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கு முதல்ல மேல இருந்து சப்ளை கீழே வரும்போது ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இப்ப கீழே இருந்து மேல சப்ளை போகும்போது ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்போ இங்க லோயர் வோல்டேஜ் இங்க ஹையர் வோல்டேஜ் இங்க டுவெல் வோல்ட் டிசி வோல்டேஜ் இங்க சோப்பிங் செய்யப்பட்ட உடனே இந்த சுவிட்சிங் டிவைசஸ் வழியா சோப்பிங் செய்ய உடனே இந்த டுவெல் வோல்ட் டிசி வந்து இங்க மேல வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி வோல்டேஜா நம்ம கிட்ட கையில கிடைக்கும் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் பிப்டி எட்ஸ் ஏசி சப்ளையா அவுட்புட்ல கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏசி வோல்டேஜ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் தன் த ஏசி அவுட்புட் ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஷேப்டு டூ பிப்டி எட்ஸ் ஏசி சைன் வேவ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் அண்ட் ஃபில்டர் செட் டூ ஸோ இங்கிருந்து வரக்கூடிய டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் பிப்டி எட்ஸ் சப்ளை வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா கெப்பாசிட்டர் அண்ட் ஃபில்டர் செட்யூட்ஸ் அல்லது வேவ் ஷேப்பிங் செட்யூட்ஸ் வழியா இங்க இருக்கக்கூடிய லைட்டா ரிப்பிள் இருக்கக்கூடிய சிக்னல் கூட பக்காவா ஏசி சிக்னலா கன்வெர்ட் ஆகி இந்த சுவிட்ச் ஓவர் ரிலே வழியா லோடுக்கு போயிடும் ஸோ தென் த சாலிட் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஓவர் ரிலே பாசஸ் த ஏசி பிப்டி எட்ஸ் சைன் வே வோல்டேஜ் டு தி லோட் இந்த ரிலே என்ன பண்ணப்போ அவுட்புட்டுக்கு லோட கொடுக்கும் ஸோ பவர் ஃபெயிலியர் மோட்ல இந்த பேட்டரியில இருக்க ஸ்டோர் பண்ணியிருந்த பவர் இருக்கும் பொழுது ஸ்டோர் பண்ணியிருந்த டிசி வோல்டேஜ் ஏசி வோல்டேஜ கன்வெர்ட் ஆகி லோடுக்கு போயிடும் தென் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்போ இதுல மைக்ரோ கண்ட்ரோலருடைய வேலை என்னதான் உள்ள மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஒண்ணு யூஸ் பண்றப்ப அதனுடைய வேலை என்ன த பேட்டரி சார்ஜிங் கரண்ட் இன் தி மெயின்ஸ் மோட் அண்ட் தி பேட்டரி டிசார்ஜிங் கரண்ட் இன் தி இன்வெர்டிங் மோட் அப்போ இது மெயின்ஸ் மோட்ல பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும் மெயின்ஸ் மோட்ல பேட்டரிக்கு மெயின்ஸ்ல இருந்து சப்ளை பேட்டரிக்கு சார்ஜிங் கரண்ட் போகும் இன்வெர்டிங் மோட்ல பேட்டரி இருக்கிற வோல்டேஜ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்போ அந்த டிஸ்சார்ஜிங் கரண்ட் பேட்டரில இருந்து வெளியே போகும் அப்போ மெயின்ஸ் இருக்கும்போது மெயின்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய சார்ஜிங் கரண்டும் இன்வெர்டிங் மோட்ல பேட்டில இருந்து போகக்கூடிய டிஸ்சார்ஜிங் கரண்டையும் செல்ஸ் போன் ஆர் மானிட்டர் பை த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இது என்ன பண்ணுவோம் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதை முழுக்க மானிட்டர் பண்ணி கண்டினியூஸ்லி அண்ட் அக்கார்டிங்லி பிகர் பல்சஸ் ஆர் ஜெனரேட்டர் இங்க இருந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு அந்த பேஸ்ட் ஆன் த கரண்ட் பிகர் பல்சஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் கரண்ட் அதிகமா சார்ஜ் ஆயிடுச்சு கரண்ட் ரொம்ப லோயர் ஆயிடுச்சுன்னா சார்ஜிங் சார்ஜிங் வந்து பேட்டரி வந்து ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ சார்ஜ் ஆஃப் பண்ணி விடும் அல்லது அதனுடைய சார்ஜிங் கரண்டை குறைக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜிங் ரொம்ப லோயர் கரண்ட் ஹெவியா டிராவ் டிராப் ஆகுது அவுட்புட்ல வந்து லோடு அதிகமா கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேட்டரியில ஹெவியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது என்ன பண்ணுவோம் அதனுடைய டிஆன் பீரியட் இன்க்ரீஸ் பண்றது இது எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்றது வந்து இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலா இருக்கு இந்த இன்வெர்டர் மோட் த அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் த இன்வெர்டர் இஸ் சென்ஸ்டு அண்ட் டியூட்டி சைக்கிள் ஆஃப் த பிடபிள்யூஎம் பல்சஸ் ஆர் மாடிஃபைடு டு அச்சீவ் தி ரெகுலேஷன் இந்த த அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இன்வெர்டர் மோட்ல இதுதான் மெயின் அந்த பேட்டரியில இருந்து வெளியே வருது இல்லைங்களா அந்த பேட்டரியில இருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த வோல்டேஜஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத சென்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த பேஸ்ட் ஆன் த டிஸ்சார்ஜ் கரண்ட் இது என்ன பண்ணோம்னா அவுட்புட்டோடைய டிஆன் பீரியட அதாவது பிடபிள்யூ மோடிய டிஆன் பீரியட் டி ஆஃப் பீரியட கண்ட்ரோல் பண்றது எவ்வளோ அப்படிங்கறத இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்ப பேட்டரியில இருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் இந்த டிஆன் பீரியட் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஆன் பீரியட பேட்டரியினுடைய டிஸ்சார்ஜ் கரண்டை சென்ஸ் பண்ணி சென்சார்ல சென்ஸ் பண்ற டிசார்ஜ் கரண்ட் ஹையர் ஆயிருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய அங்க வந்து லோ வோல்டேஜ் வந்து அவுட்புட்ல குறையுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ டிஆன் பீரியட இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் இன்கேஸ் டிசார்ஜிங் கரண்ட் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அவுட்புட் லோடு வந்து கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் வோல்டேஜ் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் டிஆன் பீரியட கம்மி பண்ணிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ரேஷனையும் மாத்தி மாத்தி செய்யறது இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோல
உழுகிற காம்பனட்ஸ் எல்லாம் ஹீட் ஆச்சுன்னா அப்போ இந்த கூலிங் ஃபேன் ஆயன் ஆயிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இதுல உள்ள இருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் அந்த டெம்பரேச்சரை ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த கூலிங் ஃபேன்ஸ் ஆன் ஆகும் இந்த கூலிங் ஃபேன்ஸ் ஆன் ஆகுறது எல்லாம் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் ஹீட் சிங் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்க ஹீட் சிங்கினுடைய டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் இது எல்லாத்தையும் சென்ஸ் பண்றது யாருன்னா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வேரியஸ் எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆர் எல்சிடி சம்டைம் டிஸ்பிளேல எல்சிடி இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே நான் ஒரு டயக்ராம் காமிச்சிருந்தேன் அதுல எல்சிடி டிஸ்பிளே இதுல பாருங்க எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்கு are used to interface with the user and the buzzer and the tripping cycles are operated under abnormal error state in the mains mode so error state allathu mains mode problem allathu abnormal conditions eda create aaguna adu sense pannite based on the uh, error signal idu enna pannu constant led battery voltage high battery voltage low output load high indha mari ana indications kudukku at the same time buzzer circuit on aagite buzzer la beep sounds varum in case our in the abnormal condition romba bad a irundaduna it will trip the circuit output ah off panidom idhey vande microcontroller da seiyum so indalla vande inda microcontroller based inverter la irukka kudiya advantages so this is the latest technology of the microcontroller based inverter okay thank you